क्रमशः तीन स्वाधीनोत्तर हिंदी साहित्य और भारत लेखक मदन मोहन तरुण प्रकाशन वर्ष उन्नीस साहित्य की प्रामाणिकता यह रचना साहित्य के माध्यम से स्वाधीनोत्तर भारत का साक्षात्कार है भारत की स्वाधीनता एक विदेशी शासन सत्ता के विरुद्ध मुक्ति के साधारण आंदोलन का प्रतिफलन नहीं थी बल्कि यह अप्रयुक्त पूर्व नए संदर्भों में नवाविष्कृत सत्य अहिंसा और सत्याग्रह जैसे निरीह शब्दों के दमित स्वाभिमान का विस्फोट थी जिसमें अतीत की रूढ़ियों को छिन्न भिन्न जिसमें अतीत की रूढ़ियों की छिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बिखरी थीं और जिसके अग्नि फुलिंगों के बीच प्रगति के अवसर की समानता और समृद्धि में नूतन भारत के निर्माण के सपनों की दमक थी देश की स्वाधीनता के संबंध में अपने सपनों की अभिव्यक्ति करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था मैं उस हिंदुस्तान के लिए काम करूँगा जिसमें देश का गरीब से गरीब यह अनुभव करेगा यह उसका देश है और जिसके निर्माण में उसकी अपनी कारगर आवाज है ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सारी जातियां आपसी मेल के साथ रहेंगी ऐसे हिंदुस्तान में छुआछूत या नशे के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं हो सकती स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को हैं और जब स्वाधीनता की घोषणा हुई तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता का स्वागत करते हुए कहा आज आधी रात को जब सारी दुनिया सोई हुई होगी भारत नई जिंदगी और आज़ादी लेकर जगेगा यह क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत मुश्किल से आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं जब एक जमाना खत्म होने को आता है और राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा को आवाज मिलती है इसके साथ ही देश के दायित्वों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा स्वतंत्रता के अधिकारों में दायित्व निहित होता है भारत की सेवा करोड़ों की संख्या में दुख दग्ध पीड़ित भारतीय जनता की सेवा है इसका तात्पर्य है गरीबी अज्ञान रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना हमारी पीढ़ी के सबसे महान आदमी की एकमात्र आकांक्षा थी प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोष डालने की इस अवसर पर उल्लसित कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वाधीनता का स्वागत करते हुए लिखा भगवान साथ हों आज हिमालय अपनी ध्वजा उठाता है दुनिया की महफिल में भारत स्वाधीन बैठने जाता है